Calculate Repose. Today we will see about Postal Volume 7 class that will be useful for uh, PA, IPO, Group B and even for MTS and Postman. In the recent uh, changes in the post Postman examination, Volume 7 is having the following aspects as in the syllabus stamps and seals uh, portfolio its contents ee video lo manamu stamps and seals stamps and seals portfolio contents enti stationery e untadi preparation of daily report enti mail abstract enti entha varaku chuddamu exchange of mails case db disposal of mails idanni kuda second video lo chuddam andi postal volume 7 lo okay shall first of manaki teliyalsina em entante rendu form numbers aithe teliyali daily report anetondi okati untundi ms83 alage mail spoon book anetondi okati untundi ms28 ee video chuse mundu meer ganaka introductory video of uh, postal volume 7 ki sambandhinchi rms structure dan terminology gurinchi oka video chesanandi adu chodapothe kachithanga chodandi appudu ee video anedi meeku easy ga nalugutundi anamata okay nandi uh, I button lo pettanu chodandi alage comment section lo no, description box lo gona pedtanu kachithanga watch cheyandi dan batti meeku em avutundante ee video chaala easy ga avutundi addu the terminology anta kuda telugu lo meeku ardham ayyatuga cheppanu first rule 20 under uh, volume 7 lo manaki postman ki sambandhinchinanta varaku stamps and seals anete volume 7 lo untayi ee stamps and seals anete vanti endante every set uh, ki kuda konni stamps and seals anete vanti di ivatam jarugutundi set ante ento already chusamu set ante establishment of mail office anamata first video lo clear ga cheppanu ee set lo em untadu anamata adi mail office gaani section gaani date stamp anedi avutu untadi name stamp untadi date seal untadi alage detained late fee not paid stamp anamata detained late fee ante late fee katledu kabatti andukani aapesam detained ante aapatam anamata aapesam anetondi stamp kotti ekkadaithe late fee kattaro atuvanti uttaralu post chestaro letter box lo mail office degara undetondi letter box lo atlanti chotla detained late fee net stamp anetondi kodtaru anamata Inka each set of the uh, manakis, uh, sorting mail office and mail office ni sorting mail office and goda antamo. Akada insurance seal and eight twenty goda okate. Yotam Zaruthanamata, edi date stamp, name stamp, date seal, e detail not fee to part again. Inka insurance seal and eight twenty goda okate. Istanamata. Idi lock a lock and kilo oka box le petty yotam Zaruthi. Our kistari, our control on the HSA control law. Pudu HSA safe custody law on the matter. It will always remain in the position of head sorting assistant. Mail office loan day twenty head sorting assistant and into me choose a video law. In position law, e insurance seal and the in custody law matra me undali. Insurance bags cut na puta seal waiton zaru to the matter. Each date stamp or seal ki some money in chan matter. Waka type box either the post office law box lo uh, date stamp or seal pet conduct type box on together. Types rows or date stamp or marna puta seal marna puta date lo marta and date types on together. A box is thara doka paint jays on together. Then yaka designation section yaka designation or office pair or box me other pair mudrita may under the matter. Paint just there. Alaga, either the state type boxes here, if it is a water can down to you, also only in a put a box only a name stamp and it nigoda record office lo petal. It would important and the water and a put a type box loop types ni akra petaru and a record office lane twenty bit taken on to the matter. Yakada the record offices except those offices sections. Uh, the staff of which are exempt from RO attendance. Put a conta mandiki RO attendance and record office attendance and eight twenty the house on lay under and I have a door and no one could lose a critical one eight twenty the sergeant card gabati Atlant automatic is temple ward and a coda ward the great contour. Mikata time lamatic a pududa general will RO attendance and take a record office on a preserve chest and matter. In addition, special date seals and eight twenty coda. Okay, registration department gani, parcel department gani. Ante registration nakade to jaru dhan CRC anta rancha do kona mano antu mundu video lo. Atla ke parcels deal jese the parcel department anta. Kareenya staran mata special date seals ani koda provide jas taru. In addition to date stamp, name stamp, date seal vanni karna ka kanda. Ye branch ka branch akar baga ekku deal jas taran kundi. Separate ka valke special date seals ani twenty registration department ki parcel department ki otan jaru to dhan mata. Akar piye. Registration PA, parcel sorting PA on target. Mails get a sorting mail office loan day twenty one under Kikuda. Exchange of mail Ganaka, Vere Valadwar, and a head that HSCA chase the name in the ground in the HSCA chase the put Mamulga date stamp seal in the ground in the HSCA Kakunda, registration of parcel department, exchange of mails Ganaka 
ఉంటే కనుక ఆ సందర్భంలోనూ డే స్పెషల్ డేట్ సీల్స్ అనేటువంటివి ఆ పార్సల్ రిజిస్ట్రేషన్ పిఏల్కి అలాగే మెయిల్స్ పిఏ సపరేట్ గా ఉంటే కనుక ఆయనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట లేకపోతే నార్మల్ కోర్స్ లో మామూలుగానే డేట్ షాంపూ నేమ్ షాంపూ మామూలుగానే ఉంటాయి అనమాట వాటిలో వాడతారు కన్స్టబుల్ బిగ్ ఉన్నప్పుడు అలా వాడతారు అనమాట డిటైన్డ్ లేట్ ఫీ నాట్ పెయిడ్ అనేటువంటి స్టాంప్ అనేటువంటిది మెయిల్ ఆఫీస్ లకి సెక్షన్ లకి ఇస్తారు ఎక్కడైతే లెటర్ బాక్స్ క్లియరెన్స్ అనేటువంటిది డీలింగ్ ఉంటుందో ఈ సెక్షన్ లో కూడా లెటర్ బాక్స్ క్లియరెన్స్ లెటర్ బాక్స్ భోగికి పెట్టడం జరుగుతుంది అందులో కూడా పబ్లిక్ ఉత్తరాలు ఇవ్వచ్చు అనమాట ఆ క్లియరెన్స్ ఉన్న చోట లేట్ ఫీ టైం అయిపోయిన తర్వాత కనుక పోస్ట్ చేస్తే లేట్ ఫీ కట్టకుండా అప్పుడు డీ డీటైన్డ్ లేట్ ఫీ అనేటువంటిది నాట్ నాట్ పెయిడ్ అనేటువంటి స్టాంప్ కొట్టి నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ లో వాటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అనమాట లేకపోతే అదే డిస్పాచ్ లో వెళ్ళిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ పోర్ట్ ఫోలియో పోర్ట్ ఫోలియో అనే మాట మీరు వెండుంటారు పోర్ట్ ఫోలియో వాటి కంటెంట్స్ ఏంటనేది చూద్దాము ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఇస్ సప్లైడ్ విత్ పోర్ట్ ఫోలియో ప్రతి సెట్ సెక్షన్ లో ఉండేటువంటి సెక్షన్ లో వాడతారు ఇది పర్టికులర్ గా పోర్ట్ ఫోలియో అనేది సెక్షన్ లో వాడతారు పోర్ట్ ఫోలియో అంటే ఏం లేదండి మనకి ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి దానికి మనకి ఏమేమి కావాలి బుక్స్ కావాలి పెన్సిల్ అరేజర్ పెన్ ఇవన్నీ బాక్స్ లో పెట్టుకుంటాం అట్లాగే ఇవన్నీ కలిపి బ్యాగ్ లో పెట్టుకుంటాం మన క్యారేజ్ పెట్టుకుంటాం ఇట్లాగే అంటే ఆ స్కూల్ కి వెళ్తా కావాల్సిన వస్తువులన్నీ మనం ఏదైతే బ్యాగ్ లో పెట్టుకుంటామో దాన్ని బ్యాగ్ స్కూల్ బ్యాగ్ అంటాం అట్లాగే మన ఆర్ఎంఎస్ కి సంబంధించినంత వరకు ఈ సెక్షన్ లో మనం ఒకే చోట స్టేషనరీ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో పనిచేయట్లే సెక్షన్ లో పనిచేస్తున్నాం అంటే ఏంటి రైల్ ఎక్కాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక ఊరు వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఊరు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాం అట్లాగే ఇక్కడ పోర్ట్ ఫోలియో అంటారు ఆ బ్యాగ్ లో ఏదైతే దానికి సెక్షన్ ఆపరేట్ చేయడానికి బ్యాగులు దింపడానికి ఎక్కించడానికి కట్టడానికి ఏదైతే అవసరం అవుతాయో ఆ వస్తువులన్నింటినీ కూడా ఒక బ్యాగ్ గాని ఒక పెట్టు గాని పెట్టుకుంటాం దాన్నే పోర్ట్ ఫోలియో అంటారు అప్పే పోర్ట్ ఫోలియో అంటే అనమాట ఒక బాక్స్ గాని ఒక బ్యాగ్ గాని అందులో సామాన్లు ఏమేమి చూడండి ఇక్కడ పోకర్ ఉంటుంది ట్వీజర్ ఉంటుంది అంటే పటకార్ అనమాట అట్లాగే ఈచ్ ఈ ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఇస్ సప్లైడ్ విత్ ఎ పోర్ట్ ఫోలియో అంటే ఇది ఇది కూడా ఆర్ఎంఎస్ వై డివిజన్ వై థర్టీ త్రీ త్రీ అనే ఫ్లోర్ ఫోలియో అనమాట ఇది ఇందులో ఈ బ్యా అంటే బాక్స్ అనమాట బేసికల్ గా ఇందులో ఏమంటున్నాయి ఏదో ఫైల్ ఉంది తాళ్ళు ఉన్నాయి కొస ఉంది పెట్రోల్ ఉంది అదే ఆ తర్వాత ఇంకా అంటే ఎలిగించుకుంటానికి అనమాట వాళ్ళు ఏమైనా బ్యాగ్ కట్టాలన్నా ఏదైనా గాని ఇట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఇదివరకు ఏంటంటే అసలు ఈ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ లోనే సార్టింగ్ కూడా జరిగేది ఇప్పుడైతే జరగట్లేదు ఓన్లీ బ్యాగ్స్ కన్వీయన్స్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఇదివరకు సెక్షన్ లో ఏం జరిగేది అనమాట అక్కడ గూళ్ళ అవన్నీ ఉండేవి రైలు కదులుతూ ఉండగానే బ్యాగులు తీసుకొని అవి అక్కడికక్కడే సార్టింగ్ అసిస్టెంట్లు సార్ట్ చేసేసేవాళ్ళు సార్ట్ చేసేసి డెస్టినేషన్ రంగానే అవి బ్యాగులు కట్టేసేసి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి మధ్యలో వచ్చిన వాటికి కూడా బ్యాగులని కట్టేవాళ్ళు అనమాట ఇదివరకు ఆ సెటప్ ఉండేది దాన్ని సెక్షన్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు సెక్షన్ రూపాంతరం చెందింది అట్లా సార్టింగ్ అనేటువంటిది సెక్షన్స్ లో జరగట్లేదు ఇప్పుడు కేవలం బ్యాగ్స్ ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి మధ్యలో దింపుకోవటం ఇంకో చోట మధ్యలో ఇంకో చోట ఎక్కించుకోవటం ఇట్లాంటివి చేస్తారు తప్ప ఇక్కడ సార్టింగ్ అనేది జరగదు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్యాగులు ఏమన్నా ఇచ్చి నీ ఊడిపోయినా గాని కట్టడానికి గానీ అవన్నీ కూడా ఆ డేట్ స్టాంపులు మెయిన్ స్టాంపులు వాళ్ళు మెయిల్ లిస్ట్ లు కనుక ఇస్తే అవి తీసుకోవడానికి స్టాంప్ వేసి ఇవ్వడానికి అవన్నిటికి స్టాంపులు కావాలి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఈ పోర్ట్ ఫోలియోలో ఈ బాక్స్ లో పెట్టుకుంటారు అనమాట సెక్షన్ కి దానిలో జనరల్ గా ఈ పోర్ట్ ఫోలియోకి ఏముంటుంది అనమాట సెక్షన్ నేమ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది లాక్ అండ్ కీలో ఉంటుంది ఇక్కడ తాళం వేస్తారు అలాగే సెక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద సెట్ ఇగోండి ఈ నెంబర్ వై థర్టీ త్రీ అని పెట్టారు కదా అట్లా ఇవన్నీ కూడా పెయింట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఈ బాక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అనమాట దానిలో ఇవన్ని సామాన్లన్నీ ఉంటాయి తర్వాత ఇది కొంచెం చూడండి ఇక్కడ కార్బన్ పేపర్లు ఈ అంటే మెయిల్ లిస్ట్ రాయడానికి గానీ ఇంకేదైనా గానీ అవన్నీ కూడా తాళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఎక్విప్మెంట్ అనమాట డాక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి శ్రావణము పోకరు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ట్వీజర్ అంటాం కదా ఇన్ పోర్ట్ ఫోలియో షుడ్ బి క్యారీడ్ ఏమేమి ఉంటాయి యాక్మే కవర్స్ అంటే కవర్స్ అనమాట బేసిక్ గా సర్వీస్ కవర్స్ లాంటివి వ్యాక్స్ హీటర్ ఉంటది అంటే సీల్ వేయాలి కదా బండిల్స్ ఆఫ్ వర్క్ పేపర్స్ ఉంటాయి డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే సెక్షన్ ని కూడా ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేస్తారు ఎస్ఆర్ఎం గారు కానీ ఇన్స్పెక్టర్ గార
carried only by those sections uh, exempt from RO attendance. RO attendance ke exemption on the wall maathra me type boxes to type stamps to particular taru layate ganaka uh, types boxes to type stamps to wala particular alasana awasaran leedu. Ad RO anichi roz roz to thiskel taran maata. Okay. Ikkada the portfolio will always remain with the personal custody of the HSC or mail guard. HSC a ganaka a section la unte HSC a custody la unte HSC a leeni section aite ganaka Mail guard and under the HSA one dollar mail guard one dollar and a twenty SRM guard decide just are based on the uh, importance of the section and matter who is responsible for safety and enable him to do so and make a locking arrangement to security portfolio on the Jagataka pet court home headquarters outstation kill in a pudogoda I know I will see what on the route to the matter HSA the group at contract in a sealed bag, a sealed bag look on the carry chale on to the matter, a portfolio like a kind of sweeping brush, Gani, a clean just contanki, a like a labels for bags, Gani, late notice board, late fee notice board, and a section code no monarchy letters, letter box on to the Japama, a kind of late fee notice board and eight twenty to go to Pertaran matter, late fee e time that the Ganaka, your late fee Katalantaru, late fee Katapuni. उटेश uh, portfolio and sack bag containing empty bags uh, for the use of section with uh, mails are those to be returned to the record office. Ekada ite ganaka headquarters lo gaani outstation lo gaani. Ee portfolio ane edu kachchatanga untundi. Alage sack bag. Inda akada sack bag ante enta anamata khali bag. Aa khali bag lo em untayi empty bags untayi. Ante empty bags ante maavulu ga enta ante konni bags edaithe dispatch chesina tarvata కొన్ని చోట్ల వాడేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన కొన్ని ఖాళీ బ్యాగులు ఉంటాయి ఆ ఖాళీ బ్యాగులు అన్నిటినీ కూడా ఒక పెద్ద బ్యాగ్ లో పెడతారు అంటే ఖాళీ బ్యాగ్ లే వంద బ్యాగులు కలిపి ఒక పెద్ద బ్యాగ్ కట్టడం లేకపోతే యాభై బ్యాగులు కలిపి ఒక బ్యాగ్ కడితే దాన్ని శాక్ బ్యాగ్ అంటారు అంటే శాక్స్ అంటే ఏంటి ఒక బ్యాగ్ అనమాట ఆ ఖాళీ బ్యాగ్ ని శాక్ బ్యాగ్ అంటారు లేకపోతే ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అంటారు ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అన్న శాక్ బ్యాగ్ అన్న రెండు ఒకటే అందులో ఏమంటాయి అనమాట ఖాళీ ఎంటీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి రికార్డ్ ఆఫీస్ కి పంపించేస్తారనమాట ఓకేనండి శాక్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి కూడా సెక్షన్ నుంచి రికార్డ్ ఆఫీస్ పంపిస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని తర్వాత రోజు ఇంకో రోజు వాడుకుంటారు అనమాట ద సీల్డ్ బ్యాగ్ రిఫర్డ్ టు ఇన్ ద అబౌ షుడ్ బి డిస్పాచ్డ్ అండ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మెయిల్ ఆర్ రికార్డ్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ బై ద సెట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ కన్సర్న్ విత్ ద రిమార్క్ ఆన్ ద మెయిల్ లిస్ట్ ఏదైతే సీల్డ్ బ్యాగ్ ఏదైతే పంపిస్తామంటున్నామో అందులో ఎన్ని స్వీపింగ్ బ్రష్ ట్రైన్ ఎన్ని బోర్డ్ నోటీస్ బోర్డు సీలింగ్ వ్యాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నామో దాన్ని మెయిల్ లిస్ట్ లో ఎంట్రీ వేసి ఇవ్వాలన్నమాట అట్లా చేస్తే ఏమవుతుందనమాట అది ఇచ్చినట్టు లెక్క ది ఎంట్రీ షుడ్ నాట్ హవ్ ఎవర్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టోటల్ స్టక్ అట్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద మెయిల్ లిస్ట్ మెయిల్ లిస్ట్ లో టోటల్ చేస్తారు కదా ఈ మెయిల్ లిస్ట్ లో ఇన్ని బ్యాగులు ఉన్నాయి ఆ బ్యాగ్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఉంది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఉంది ఇట్లా ఎన్ని రాస్తారు వాటి టోటల్ లోకి ఈ శాక్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఈ సీల్డ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయో అది అందులోకి లెక్కలోకి యాడ్ చేయకూడదు ఊరిని జస్ట్ ఎంట్రీ చేయాలంటే అందులో పైన రాస్తారనమాట ఏది ఉంది అంటే ఓకే అది చూసుకుంటాడు టిక్ పెట్టుకుంటాడు తీసుకుంటాడు అనమాట తర్వాత స్టేషనరీ స్టేషనరీ అనేటువంటిది కూడా మనకి ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ నడవాలన్నా మెయిల్ మెయిల్ ఆఫీస్ నడవాలన్నా కూడా స్టేషనరీ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేషనరీ అంటే ఏంటి రీస్టర్ లిస్ట్ పార్సల్ లిస్ట్ మెయిల్ లిస్ట్ రీస్టర్ అబ్సెక్ట్ పార్సల్ అబ్సెక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్టేషనరీ కింద వస్తాయి బ్యాగ్ లేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా ఆ స్టేషనరీ రేట్ లిస్ట్ ఇష్యూడ్ బై ద సోపనెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్టేషనరీ రేట్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారనమాట సోపనెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అందులో ఏముంటుంది అనమాట ఇట్ షోస్ ది క్వాంటిటీ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ స్టేషనరీ టు బి సప్లైడ్ టు ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ ప్రతి సెక్షన్ కి ప్రతి మెయిల్ ఆఫీస్ కి ఏమేమి స్టేషనరీ సప్లై చేయాలి అనేటువంటిది ఎంత సప్లై చేయాలి ఎన్ని నెంబర్ లో సప్లై చేయాలి రిజిస్టర్ లిస్ట్ లో ఇవ్వాలి మెయిల్ లిస్ట్ లో ఇవ్వాలి పార్సల్ లిస్ట్ లో ఇవ్వాలి అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఇవ్వాలి ఇట్లా అనేటువంటిది ఒక ఎంటీ వన్ అనమాట ఎన్ని ఇవ్వాలి అనేటువంటిది స్టేషనరీ లిస్ట్ అనేటువంటిది సోపనట్టి గారు తయారు చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అనమాట ద హెచ్ఎస్ఏ ఎవరైతే ఉన్నారో ద మెయిల్ ఆఫీస్ షుడ్ యాట్ యాట్ ది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది డేస్ వర్క్ గివ్ అవుట్ ది స్టాక్ సఫిషియంట్ ఓన్లీ ఫర్ ది డేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక రోజుకి ఎంతైతే సరిపోతాయో అంత స్టాక్ ని హెచ్ఎస్ఏ తీసుకుంటాడు అది హెచ్ఎస్ సూపరెంట్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కదా స్టేషనరీ రేట్ లిస్ట్ అనేది ఎన్ని ఇవ్వాలి అనమాట రేట్ అంటే అది ఎన్ని ఎంత రేట్ లో ఇవ్వాలి అనేది అంత రేట్ అంటే నిజమైన డబ్బులు కాదు అది ఎన్ని ఇవ్వాలి అనేది చెప్పడం కో
దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజుకి సరిపడా ఎంత ఇవ్వాలి అనేటువంటిది హెచ్ఎస్సీ అనమాట ఆ స్టాక్ అంతా హెచ్ఎస్ఏ తీసుకుంటాడు హెచ్ఎస్సీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాడు రికార్డ్ ఆఫీస్ నుంచి తెచ్చుకుంటాడు ఆ స్టాక్ ని ఒక రోజుకి ఎంత సరిపడిపోద్దా అంతది ఇచ్చి మిగతాదంతా కూడా లాక్ అండ్ కీలో ఆయన దగ్గర బాక్స్ లో భద్రపరచుకుంటాడు హెచ్ఎస్సీ ద హెడ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ ద సెట్ ఆఫ్ వేరియస్ సెక్షన్స్ అటాచ్ టు ద రికార్డ్ ఆఫీస్ విల్ బి సప్లైడ్ బై ది రికార్డ్ ఆఫీసర్ హెచ్ఎస్ఏ కి సెక్షన్స్ కి సంబంధించి ఏమేమి సామాన్లు ఇవ్వాలో అవన్నీ కూడా మంత్లీ సప్లై ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు రికార్డ్ ఆఫీసర్ హెచ్ఎస్ఏ కి ఈ నెలకు సరిపడా ఏమేమి సామాన్లు కావాలో అవన్నీ కూడా హెచ్ఎస్ఏ కి ఇస్తారు హెచ్ఎస్ఏ ఏం చేస్తాడు అనమాట ఆయన బాక్స్ లో పెట్టి తాళం వేసుకుంటాడు ఆ రోజుకి ఏం కావాలో అంతవరకే సప్లై చేస్తారు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి రికార్డ్ ఆఫీసర్ హెచ్ఎస్ఏ కి ఇచ్చేటప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ తారీఖున మంత్లీ సప్లై ఆ నెలకి సరిపడా మంత్స్ స్టేషనరీ ఇచ్చేస్తాడు దానికి ఒక స్టాక్ రిజిస్టర్ స్టేషనరీ రిజిస్టర్ ఉంటది దానిలో సంతకం పెట్టించుకొని రికార్డ్ ఆఫీసర్ హెచ్ఎస్ఏ కి ఆ సామాన్లు ఇస్తాడు అనమాట ఈ షుడ్ కీప్ ది స్టాక్ ఇన్ స్పేర్ బ్యాగ్ విచ్ ఆఫ్టర్ హీ హాస్ గివెన్ అవుట్ ద ఆర్టికల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సెట్ ఫర్ వన్ ట్రిప్ షుడ్ బి క్లోజ్ అండ్ సీల్డ్ విత్ డేట్ సీల్ ఆఫ్ ద స్టెప్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ఫర్ కస్టడీ అండర్ లాక్ అండ్ కీ బై ద రికార్డ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ద బాక్స్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఇట్ అట్ ది రికార్డ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో ఈ ఏం చేస్తాడు అనమాట ఒక స్పేర్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఒకటి స్పేర్ బ్యాగ్ లో ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ పెట్టేసేసి ఆయనకి కావాల్సినవన్నీ కూడా ఒక ట్రిప్ కు సరిపడా ఎంత ఉంటుందో అవన్నీ కూడా ఒక ట్రిప్ కి సరిపడా ఎంత ఉందో అంత ఇచ్చేసేసి మిగతా అన్ని కూడా ఆయన తాళం వేసుకుని అక్కడ స్పేర్ బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాడు దానికి డేట్ సీల్ వేసుకుంటాడు అది డిపా కస్టడీలో లాక్ అండ్ కీ లో ఎవరి దగ్గర ఉంటది రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఇన్ ద బాక్స్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఇట్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో పెట్టుకుంటారు అనమాట హెచ్ఎస్ఏ అట్ ద మంత్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ద అన్కన్స్యూమ్డ్ ఆర్టికల్స్ షుడ్ బి డీటెయిల్డ్ అండ్ డిపాజిటెడ్ నెల అయిపోయిన తర్వాత అన్కన్స్యూమ్డ్ ఏదైతే వాడకుండా ఉంటుందో ఆ వాడకుండా ఉన్న వివరాలన్నీ రాసేసి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ తెచ్చి వెనక్కి రికార్డ్ ఆఫీసర్ కి ఇచ్చేస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కి సరిపడా ఆయన కొత్త సామాన్ మళ్ళీ ఇస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైలీ రిపోర్ట్ ఇక డైలీ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది ఎంఎస్ ఎయిటీ త్రీ ఇందాక అక్కడ ఫస్ట్ లో చూసాము ఈ డైలీ రిపోర్ట్ ఎవరు తయారు చేస్తారు ఎందుకు తయారు చేస్తారు ఎవరికి సబ్మిట్ చేస్తారు అనేది చూద్దాం హెచ్ఎస్ఏ అనే ఆయన ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు సబ్మిట్ ది టు ద సూపర్ అండ్ ఆర్ త్రూ ది సూపర్ అండ్ స్టార్టింగ్ సూపర్ అండ్ స్టార్టింగ్ అంటే పెద్ద పెద్ద ముంబై ఢిల్లీ కలకటా అట్లాంటి చోట్ల సూపర్ అండ్ స్టార్టింగ్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ ఏంటంటే చాలా బ్యాగ్స్ వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ సూపర్ అండ్ స్టార్టింగ్ పెడతారు మామూలుగా అయితే ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ లో సూపర్ అండ్ అని ఆయన ఉంటారని తెలుసుకున్నాం ఎస్ఆర్ఎం అని చేసుకున్నాం మన ఫస్ట్ వీడియోలో ఇక్కడ హెచ్ఎస్సి ఏం చేస్తారనమాట ప్రతి రోజు కూడా డైలీ రిపోర్ట్ ఎంఎస్ ఎయిటీ త్రీ అనే ఫామ్ లో సూపర్ అండ్ గారికి సబ్మిట్ చేయాలి ఎవరి ద్వారా సబ్మిట్ చేస్తారు త్రూ రికార్డ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ద్వారా అంటే రికార్డ్ ఆఫీస్ కి పంపిస్తాడు ఆయన ఇంటర్న్ రికార్డ్ ఆఫీస్ నుంచి హెచ్ సూపర్ అండ్ గారికి వెళ్తుంది అనమాట ఈ డైలీ రిపోర్ట్ ఈ డైలీ రిపోర్ట్ లో ఏముంటది ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అబ్జర్వ్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ టు హిమ్ బై ది సార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆయన అబ్జర్వ్ చేసినా గానీ లేదా సార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నా గానీ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేసినా గానీ అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క డైలీ రిపోర్ట్ లో పొందుపరచాలి ఆ డైలీ రిపోర్ట్ షుడ్ బి రిటర్న్ బై ద హెచ్ఎస్ఏ ఫ్రమ్ ద రఫ్ నోట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ప్రతి సెట్ కి కూడా రఫ్ నోట్ బుక్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి అంటే ప్రతి ఎస్ఏ ఎస్ఏ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కి కూడా ఒక రఫ్ నోట్ బుక్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అందులో రాస్తారనమాట ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అన్ని కూడా ఇందులో నుంచి ఎత్తి ఆయన స్టార్టింగ్ హెచ్ఎస్ఏ చూసుకుంటాడు ఇవి రాసినవి అంత పెద్ద ఇర్రెగ్యులర్ కాదు చూసుకొని అవన్నీ కూడా ఎత్తి ఆయన డైలీ రిపోర్ట్ లో పొందుపరుస్తాడు ఆ డైలీ రిపోర్ట్ సూపర్ అండ్ గారికి ఆ రికార్డ్ ఆఫీస్ ద్వారా వెళ్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులారిటీస్ అది ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు కదా అందుకని చూసుకోవాలన్నమాట వాళ్ళు రాసిన అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆ కాదా అనేది పెట్టిన అనేది చూసుకోవాలి ఏమేమి రిపోర్ట్ చేయాలనేది కూడా నెక్స్ట్ రోజు చూస్తాం మనం ఇన్ కే ఇన్ మేకింగ్ ఈ చెంట్రీ హెచ్ఎస్సీ షుడ్ రైట్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ కాలం ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ సెక్షన్ యొక్క నేమ్ రాయాలా ఇర్రెగ్యులారిటీ రాసినప్పుడు ఏ సెక్షన్ ఏ ఆఫీస్ మీద ఈ గురించినటువంటి అంటే వేరే ఆఫీస్ వాళ్ళు బ్యాగ్ కట్టారు
లో చేసేటప్పుడు ఆ వివరాలన్నీ కూడా అందులో రాయాలి దీస్ పర్టికులర్ షుడ్ బి టేకన్ ఫ్రమ్ ద కాపీ ఆఫ్ ద మెసేజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే ఇది టెలిగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఇది పెద్ద మనకి అవసరం లేదు ఈ ఒరిజినల్ లో మన డైలీ రిపోర్ట్ తో పాటు ఆ మెయిల్ గానీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్రింట్ తీసి యాక్షన్ ని ఎంట్రస్ చేయాలన్నమాట మనం వాళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారనేటువంటిది కూడా హెచ్ఎస్ఏ అందులో రాయాల్సి ఉంటుంది హెచ్ఎస్ఏ ఇస్ ఎంపవర్డ్ టు అప్లై ఫర్ ఎక్స్ట్రా ట్రైన్ అకామిడేషన్ he should forward with his daily report a carbon copy of the requisition made by him for the accommodation suppose mail bags chaala vachini ankonde aa roju roju section lo oka 40 seatlu manaki katayincharu andulo manam mails pattukeltunamu saripothundi kani edo oka roju examinations anu inkoka vera kaaranam chetha manaki aa vache bags ఆ నలభై సీట్లలో సరిపోవు అంటే బ్యాగ్ నార్మల్ గా అయితే వంద బ్యాగులు ఆ నలభై సీట్లకు పడతాయి అనుకుంటే ఈ రోజు రెండు వందల బ్యాగులు లేకపోతే నూట యాభై బ్యాగులు రెండు వందల యాభై బ్యాగులు ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ట్రా ట్రైన్ అకామిడేషన్ అనేటువంటిది అడగవలసి ఉంటుంది అనమాట అంటే నలభై కావాలి అరవై కావాలని అట్లా అడగవలసి ఉంది కాబట్టి హెచ్ఎస్ఏకి అధికారం ఉంటుంది నాకు ఇన్ని కావాలని చెప్పేసి ఆయన కార్బన్ కాపీలు రిక్విజిషన్ కనుక ఆయన అకామిడేషన్ కి రాయొచ్చు అది రికార్డ్ ఆఫీస్ పంపించాలి అది సోపన్ రెడ్డి గారికి పంపిస్తారు ఆయన ట్రైన్ వాళ్ళని అడుగుతారనమాట రైల్వే వాళ్ళని అడుగుతారు ద ఎంట్రీస్ ఇన్ ద డైలీ రిపోర్ట్ షుడ్ బి నంబర్డ్ ఇన్ వన్ కాన్సిక్యూటివ్ సిరీస్ ఫర్ ఈచ్ రిపోర్ట్ అండ్ ఈచ్ ఎంట్రీ నీట్లీ కాపీడ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ రిపోర్ట్ విచ్ షుడ్ బేర్ ద సేమ్ నెంబర్ ఎస్ ద ఎంట్రీ ఇన్ విచ్ ఇట్ రిలేట్స్ టు ఇప్పుడు ఏంటనమాట ప్రతి రిపోర్ట్ లో రాసేటువంటి ప్రతి ఎంట్రీ కూడా ఒక సీరియల్ కన్సిక్యూటివ్ సీరియల్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ డేట్ లో ఒక రిపోర్ట్ రాసాను ఒకటి అన్నాం అనుకోండి రేపొద్దున ఇంకో రిపోర్ట్ రాస్తే అది రెండు అంటాము రేపే ఇంకొక రిపోర్ట్ మూడో రిపోర్ట్ కూడా రేపే వెళ్తుంది అనుకోండి సపరేట్ గా అది మూడు అంట అట్లా ప్రతి డేట్ కి కూడా కాన్సిక్యూటివ్ సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది అంటే మధ్యలో సెలవులు వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ఎంఎస్ అనేది ప్రతి రోజు పనిచేస్తుంది కాబట్టి ప్రతి రోజు కూడా ఒకళ్ళ కాదు ఇంకొకళ్ళైనా ఉంటారు వాళ్ళు సీరియల్ నెంబరు ఆ డేట్ వేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట దానికి సంబంధించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో కాపీ చేయాలి ఆ కాపీ ఒకటి అక్కడ ఆఫీస్ కాపీగా ఉంటుంది ఒకటేమో వాళ్ళకి పంపిస్తారు అనమాట డైలీ రిపోర్ట్ ఇంకా డైలీ రిపోర్ట్ లో సార్ కనుక చూస్తే కనుక ఇన్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ వేర్ ఎల్ఎస్జీ సూపర్వైజర్స్ హావ్ బీన్ శాంక్షన్ ఇన్ అడిషన్ టు ఎల్ఎస్జీ అండ్ హెచ్ఎస్జి సెట్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ హెడ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ కాకుండా ఒకవేళ ఎల్ఎస్జీ సూపర్వైజర్స్ కూడా ఆ సెట్ లో అంటే పెద్ద ఆఫీస్ అయితే మెయిల్ ఆఫీస్ అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇంకా సూపర్వైజర్స్ ఇచ్చేస్తే కాకుండా ఇంకా సూపర్వైజర్స్ ఇచ్చేస్తే కనుక ఈచ్ డైలీ ఎల్ఎస్జీ సూపర్వైజర్ కూడా ఒక డైలీ నోట్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇందాక మనం రఫ్ ఎస్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కి రఫ్ ఉంటదని చెప్పాను నేను మీరు ఇక్కడ కనుక చూస్తే కనుక సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కి రఫ్ ఉంటది అని చెప్పాను నేను ఇదిగోండి రఫ్ నోట్ బుక్స్ అని చెప్పాను సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కి ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము ఎల్ఎస్జీ వాళ్ళకి అది రఫ్ నోట్ బుక్ అయితే ఇది డైలీ నోట్ అది రఫ్ నోట్ ఇది డైలీ నోట్ ఈయన పంపించేది డైలీ రిపోర్ట్ ఈ మూడు మాటలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి రఫ్ నోట్ ఎవరు తయారు చేస్తారు స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ తయారు చేసి ఎర్వస్ సంబంధించి నోట్ చేసేదాన్ని రఫ్ నోట్ అంటారు అదే సూపర్వైజర్ ఎల్ఎస్జీ సూపర్వైజర్ కనుక తయారు చేస్తే దాన్ని డైలీ నోట్ అంటారు అదే హెచ్ఎస్ఏ తయారు చేస్తే దాన్ని డైలీ రిపోర్ట్ అంటారు ఈ డైలీ రిపోర్ట్ డైలీ నోట్ అనేటువంటిది రాసి ఎవరికి చూపిస్తారు హెచ్ఎస్ఏ కి చూపిస్తారు రఫ్ నోట్ రాసి సూపర్వైజర్ కి హెచ్ఎస్ఏ కి చూపిస్తారు డైలీ నోట్ అనేటువంటిది ఎల్ఎస్జీ సూపర్వైజర్ తయారు చేసి హెచ్ఎస్ఏ కి చూపిస్తారు అప్పుడు దానిలో ఈ డైలీ నోట్ ఏదైతే ఎల్ఎస్జీ సూపర్వైజర్స్ రాశారో దానిలో ఇచ్చి దాన్ని కూడా ఆ డైలీ నోట్ ను కూడా పంపిస్తారనమాట సో ఎవరికి ఎక్కడికి పంపిస్తారు డివిజనల్ ఆఫీస్ కి ఎక్కడ ఎలా ద్వారా పంపిస్తారు త్రూ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఎప్పుడు కూడా ఏ రిపోర్ట్ అయినా కూడా రికార్డ్ ఆఫీసర్ ద్వారా అంటే ఎస్ఆర్ఓ ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట రికార్డ్ ఆఫీసర్ అంటే ఏంటి ఎస్ఆర్ఓ అయితే ఎస్ఆర్ఓ హెచ్ఆర్ఓ అయితే హెచ్ఆర్ఓ ఉంటారు అక్కడ అలా విత్ ఇస్ డైలీ రిపోర్ట్ డైలీ రిపోర్ట్ తో పాటుగా ఈ డైలీ నోట్ అనేటువంటిది కూడా పంపిస్తారు అదే రఫ్ అయితే కనుక అందులో నోట్ చేసుకుంటారు తప్ప దాన్ని పంపరు కానీ ఎల్ఎస్ సూపర్వైజర్ ఉన్న చోట మటికి డైలీ నోట్ ని అటాచ్ చేసేసి ఆయన డైలీ రిపోర్ట్ తో పాటు డైలీ నోట్ ని కూడా పంపిస్తారనమాట దే విల్ బి కేర్ఫుల్ స్క్రూటనైజ్డ్ డివిజనల్ ఆఫీస్ లో మరి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారనమాట ఇవన్నీ కూడా స్క్రూటినీ చేస్తారు వీటిల్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయా అ
ఈ సూపర్వైజర్ ఎంఎస్ ఎయిటీ త్రీ లోనే ఇస్తారు అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంఎస్ ఎయిటీ త్రీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సూపర్వైజర్ స్పీడ్ పోస్ట్ ఇస్తారు మేనేజర్ కి స్పీడ్ పోస్ట్ కి ఆయన ఇచ్చే దాన్ని డైలీ రిపోర్ట్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి డైలీ నోట్ కాదు ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా బిట్లే ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది రెండు రకాలు ఒకటి ఎంఎం ఫార్టీ టూ అని ఉంటుంది ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ కి అలాగే ఎం ఫార్టీ త్రీ అని ఉంటుంది మెయిల్ ఆఫీస్ కి మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట అబ్స్ట్రాక్ట్స్ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ లో అయితే ఎం ఫార్టీ టూ అనే ఫామ్ వాడతారు అదే మెయిల్ ఆఫీసెస్ లో అయితే కనుక ఎం ఫార్టీ త్రీ అనే ఫామ్ వాడతారు ద మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ మెయిల్స్ అండ్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో రెండు విభాగాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది మెయిల్స్ అనేటువంటిది ఒక ఒక వైపు ఉంటుంది బ్యాగ్స్ అనేది ఒక వైపు ఉంటుంది ఇక్కడ ద ఫార్మర్ అంటే మెయిల్స్ అనేటువంటిది కనుక ఏదైతే ఉందో దట్ షోస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ అండర్ ద రెసిట్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు మెయిల్స్ రైట్ సీట్స్ లో మనకి ఏమంటాయి అనమాట బ్యాగ్స్ మెయిల్స్ పక్కన రిసీట్స్ అని ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ డ్యూ మెయిల్స్ డ్యూ టు బి రిసీవ్డ్ ఏవైతే రావాల్సి ఉంటుందో అవి ఎన్ని ఉన్నాయి రావాలనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ మెయిల్స్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకి మెయిల్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఈ మెయిల్స్ అనేటువంటి దాన్ని రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మళ్ళీ రిసీట్స్ అలాగే డిస్పాచెస్ అని ఉంటాయి అలాగే బ్యాగ్స్ కూడా రెసీట్స్ డిస్పాచెస్ అనేది రెండు ఉంటాయి అంటే ఏంటనమాట ఇక్కడ రెసీట్స్ లో ఏముంటది నెంబర్ ఆఫ్ డ్యూ మెయిల్స్ డ్యూ టు బి రిసీవ్డ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ ఎన్ని రావాలి యాక్చువల్ గా బ్యాగులు ఎన్ని రావాలి ఎన్ని వచ్చాయి అది రాసుకుంటారు అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ అన్యూజువల్ మెయిల్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ బై ద సెక్షన్ ఆర్ ఆఫీస్ అండ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ బీయింగ్ షోన్ సపరేట్లీ అంటే ఏంటనమాట ఇందులో ఈ వచ్చినట్లు డ్యూ మెయిల్స్ ఎన్ని ఎన్ని రావాలి ఎన్ని వచ్చాయి అన్యూజువల్ మెయిల్స్ గా ఎన్ని వచ్చాయి అనేటువంటిది కూడా చూస్తారు డ్యూ మెయిల్స్ అన్యూజువల్ మెయిల్స్ అంటే ఏంటి అనమాట మనకి జనరల్ గా మిస్టర్ బ్యాట్ అనేటువంటిది ఒక పదం గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు అవన్నీ కూడా ఎం అంటే మెయిల్ బ్యాగ్ ఆర్ అంటే రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ బి అంటే కనుక బివో బ్యాగ్ ఏ అంటే అకౌంట్ బ్యాగ్ టి అంటే బ్యాట్ లో టి అంటే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ మిస్టర్ బ్యాట్ లో ఉన్న ఐదు పదాలు ఐదు రకాల బ్యాగ్ లో కూడా డ్యూ మెయిల్స్ అనమాట ఓకే అండి ఇవి కానివన్నీ కూడా అన్యూజువల్ మెయిల్స్ అన్యూజువల్ మెయిల్స్ లో జనరల్ గా ఏమొస్తాయి అనమాట ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి తర్వాత క్యాంప్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి టూ పి టూ సి ఎస్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం స్పెషల్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి అట్లాగే క్యాష్ బ్యాగ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అన్యూజువల్ మెయిల్ అంటే డ్యూ మెయిల్ అంటే ఏంటనమాట ప్రతిసారి ఖచ్చితంగా కట్టేదాన్ని డ్యూ మెయిల్స్ అంటారు అంటే రిజిస్టర్ బ్యాగ్ డ్యూ మెయిల్ ప్రతిరోజు డ్యూ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ కట్టాలి అట్లాగే ప్రతిరోజు కూడా మెయిల్ బ్యాగ్ కట్టాలి అలాగే ప్రతిరోజు కూడా అకౌంట్ బ్యాగ్ కడతారు కానీ పార్సల్ బ్యాగ్ అనమాట జనరల్ గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కడతారు కాబట్టి పార్సల్ బ్యాగ్ అనేది పార్సల్స్ ఉంటే కడతారు కాబట్టి దాన్ని ఉంటే కట్టే దాన్ని అన్యూజువల్ బ్యాగ్ అంటారు ఖచ్చితంగా ఉన్నా లేకపోయినా మొత్తం ప్రతిరోజు కట్టే దాన్ని డ్యూ బ్యాగ్ అంటారు ఓకేనండి డ్యూ బ్యాగ్ కాదు అన్యూజువల్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఒక ప్రతి ఆఫీస్ కి కూడా ఆ సూపరెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ గానీ సూపరెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ గానీ డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట ఏది డ్యూ బ్యాగ్ ఈ పర్టికులర్ ఆఫీస్ కి ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి లేకపోతే ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీస్ కి అనేటువంటిది డిసైడ్ చేసేటువంటి అధికారము పోస్టల్ సూపరెంట్ గానీ ఆర్ఎంఎస్ సూపరెంట్ గారి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అనమాట ఓకే అండి డిస్పాచెస్ అలాగే డిస్పాచెస్ లో కూడా మనకి ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ అనేవి సపరేట్ గా చూపిస్తారు ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు కూడా టాలీ అవ్వాలి ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాము ఓపెన్ చేయకుండా అన్ఓపెన్డ్ గా బ్యాగ్ లో ఒక చాట్ నుంచి ఇంకో చాట్ పంపిస్తే దాన్ని ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్ అంటాం ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకు తోయటం అంతే కదండి అంటే ముట్టుకో దాన్ని ఓపెన్ చేయకుండా దాన్ని ముట్టుకోకుండా ముందుకు పంపించడాన్ని ఫార్వర్డ్ అంటారు ఈ ఫార్వర్డ్ అనే సర్కమ్స్టాన్స్ ఎందుకు వస్తుంది కూడా మనం పాత వీడియో చెప్పుకున్నాము అంటే అది ఒక ఏ అనే ఆఫీస్ నుంచి బి అనే ఆఫీస్ కి వెళ్తోంది మధ్యలో సి అనే ఆఫీస్ ఉందనుకోండి ఈ సి లో ఓపెన్ చేయాల్సిన పని లేదు జస్ట్ వచ్చిన బ్యాగ్ ని అక్కడ మధ్యలో అటు పెట్టుకొని ఆ ట్రైన్ ఏదైతే ఏ నుంచి సి కున్న ట్రైన్ ఒక టైమ్ లో ఉంటది సి నుంచి మళ్ళీ బీ కి ఏదైతే ఉందో ట్రైన్ అది ఇంకొక ట్రై ఇంకొక టైమ్ లో ఉంటది కాబట్టి ఈ మధ్య ఇంటర్మీడియట్ పీరియడ్ ల
అలాగే బ్యాగ్స్ క్లోజ్ బై ది సెక్షన్ ఆర్ ఆఫీస్ అండ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ సపరేట్లీ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సపరేట్ గా చూపించాలి అంటే మనం ఓపెన్ చేసిన ఎన్ని కూడా ఎన్ని వచ్చేవి ఎన్ని వెళ్తున్నాయి అనేటువంటిది ఎన్ని ఓపెన్ చేశారు ఎన్ని వెళ్తున్నాయి ఎన్ని వెళ్తున్నాయి అనేటువంటిది డ్యూ బ్యాగ్స్ కింద అది ప్రతిరోజు కూడా ట్యాలీ చేసుకోవాలి ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ కూడా ట్యాలీ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ వస్తే అన్ని ఓపెన్ చేయకుండా పంపించాలి కాబట్టి ఎన్ని రిసీట్ అయినాయో అన్ని డిస్పాచ్ అనేటువంటిది ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఖచ్చితంగా ట్యాలీ అవ్వాలి ఇదిగోండి టోటల్ ఆఫ్ ది ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ షుడ్ అగ్రీ బోత్ సైడ్స్ అంతే కదా నువ్వు ఓపెన్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ ట్యాలీ ఎందుకు అవ్వో ఖచ్చితంగా అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లెటర్ ద లెటర్ పార్ట్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇందా అక్కడ దాకా మనం ఏం చేస్తాము ఆ మెయిల్స్ అనేటువంటిది ఇలా ట్యాలీ చేస్తారు బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది ఇంకో కాలం ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రిసీట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిస్పాచెస్ ఉంటాయి ఇందులో ఏంటంటే ఓన్లీ ఇక్కడ బ్యాగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటనమాట ఎంటీ బ్యాగ్స్ అంటే ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ లేకపోతే శాక్ బ్యాగ్స్ ఈ మూడు పదాలు ఒకటే ఎంటీ బ్యాగ్ శాక్ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ ఈ మూడు ఒకటే ఈ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి కాలం అనమాట ట్యాలీ చేసేది ఓన్లీ ఎంటీ బ్యాగ్స్ ని ట్యాలీ చేయడానికి ఇది ఇక్కడ పెడతారు రిసీట్స్ లో కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ బ్యాగ్స్ అనేటువంటివి ఆఫ్ ఈచ్ డిస్క్రిప్షన్ డ్యూ టు బి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యూబిఓ ఆర్ డిబిఓ మనం యూబిఓ డిబిఓ గురించి కూడా తర్వాత మాట్లాడతాము యూబిఓ అంటే యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీసు డిబిఓ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీసు ప్రతి యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్ని అన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ ని కూడా యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ కి దేనికైతే మెయిల్ ఆఫీస్ ఉంటుందో ఆ ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీస్ ని డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మిగిలిపోయిన ఒక ఖాళీ బ్యాగులన్నింటినీ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ కి పంపిస్తారు అక్కడ రావాల్సిన ప్రతిరోజు ఇన్ని బ్యాగులు అనేటువంటిది రావాలనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ దాని ప్రకారం వచ్చినాయా లేదా అనేటువంటిది రిసీట్స్ లో వేసుకుంటారు పది రిసీట్ పది బ్యాగులు వచ్చాయి ఎంటీ బ్యాగ్స్ అని అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిస్పాచెస్ లో కూడా ఎన్ని బ్యాగ్స్ పంపించారు డిస్పాచ్ చేశారు అనేటువంటిది కూడా డ్యూ మెయిల్స్ తో పాటు ఎన్ని పంపించారు అనేటువంటి సెక్షన్ కి గానీ ఆఫీస్ కి గానీ అక్కడ రోడ్ చేసుకుంటారు ఎన్ని రావాలి ఎన్ని వెళ్ళాలి ఆ ఎన్ని వెళ్ళినాయి ఈ ఇట్లా వివరాలన్నీ కూడా రెండు వైపులా రాసుకుని ఆ సబ్రి కార్డ్ ఆఫీస్ కి ఎంటీ బ్యాగ్స్ ని పంపిస్తారు వాళ్ళు ఆ రెండు సైడ్ లో కూడా టోటల్స్ కూడా ఎగ్రీ అవ్వాలి అది బ్యాగ్స్ కూడా ట్యాలీ అవ్వాలన్నమాట ఎన్ని బ్యాగ్ ఎన్ని వచ్చాయో అన్ని రికార్డ్ ఆఫీస్ కి పంపించాలి రిసీట్ తర్వాత డిఫరెంట్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన బ్యాగులన్నీ కూడా అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రిసీట్ లో తీసుకుంటారు రైట్ సైడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కి పంపించేసి అక్కడ డిస్పాచ్ కింద కొడతారు అనమాట ఆ రెండు కూడా ట్యాలీ అవ్వాలి ఎన్ని వచ్చాయో అన్ని వెళ్లాల్సిందే ఖచ్చితంగా పర్టికులర్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇన్సోర్డ్ బ్యాగ్స్ అండ్ బ్యాగ్స్ యూజ్ డాస్ కవరింగ్స్ ఫర్ ద పెయిడ్ స్టేషన్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ బండిల్స్ ఆర్ గివెన్ ఆన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏదన్నా కొన్ని బ్యాగులు చిరిగిపోయి వచ్చినా కానీ లేకపోతే ఇన్సోర్డ్ బ్యాగ్ కి అడిషనల్ బ్యాగ్ వేసినా కూడా వాటి వివరాలన్నింటినీ కూడా ఆ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెనకాల రాస్తారు అనమాట ఇదిగోండి డ్యూ బ్యాగ్స్ అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మే ఎం మిస్టర్ బ్యాట్ అనేది చెప్పాను నేను ఇక్కడ మిస్టర్ బ్యాట్ అంటే ఎం అంటే మెయిల్ బ్యాగ్ ఎం అంటే మెయిల్ బ్యాగ్ రీజ్ ఆర్ అంటే రిజిస్టర్ బ్యాగ్ బి అంటే బిఓ బ్యాగ్ ఏ అంటే అకౌంట్ బ్యాగ్ టీ అంటే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే డ్యూ బ్యాగ్ వెళ్తుంది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే కనుక అన్యూజువల్ బ్యాగ్ కింద వెళ్తుంది ఇక్కడ మనకి నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ లో నాట్ డ్యూ గానీ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ అన్న ఒకటే అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ అన్న డ్యూ కాని బ్యాగ్స్ అన్న ఒకటే నాట్ డ్యూ అన్నా గానీ వాటిల్లో మనకి రెండు పీలు వస్తాయి ఏంటవి ప్యాకెట్ బ్యాగ్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఇవి కూడా రెండు కూడా అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ డ్యూ బ్యాగ్స్ కాదు రెగ్యులర్ గా పంపించేవి కాదు ఉన్నప్పుడు కడతారు రెండు సీలు ఉంటాయి అవేంటవి క్యాంప్ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ ఇవి కూడా క్యాష్ ఉన్నప్పుడు కడతారు అలాగే క్యాంప్ బ్యాగ్స్ ఆఫీసర్స్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే కడతారు కాబట్టి అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ అవి ఎస్ కూడా ఉంది స్పెషల్ బ్యాగ్స్ ఇవి కూడా డిగ్నిటరీస్ వెళ్ళినప్పుడు కట్టే బ్యాగ్స్ స్పెషల్ బ్యాగ్స్ అంతా మనకు తెలుసు గైడ్ లో చదువుకున్న పాత వన్ లో అవి కూడా మనకి అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ కింద వస్తాయి ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్స్ ఇన్సూర్డ్ బండిలు లేబుల్ బండిల్స్ అనేవి డ్యూ బ్యాగ్స్ కాదనమాట ఎందుకని అవి ప్రిస్క్రైబ్డ్ నెంబర్ ఉంటే మాత్రం చేతనే కడతాం కాబట్టి అలాగే ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ అ
రాయవలసి ఉంటుంది ఆ మెయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ లో ఇన్ వాట్ కేసెస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ ఆర్ డిస్పాచ్ విత్ డ్యూ మెయిల్స్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ బై ద సెక్షన్ ఆర్ ఎస్ సర్ప్లస్ డ్యూ బ్యాగ్స్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిప్షన్ డ్యూ వాళ్ళు చెప్పారు ఈ బ్యాగ్ లో ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి కానీ అక్కడ లేదనుకోండి అలాంటివన్నీ కూడా ఎర్ర అనమాట అవన్నీ కూడా మెయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ లో రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది డిఫరెన్స్ వచ్చినాయన్నీ కూడా ఓకేనండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డ్యూ బ్యాగ్స్ టు బి రిసీవ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ బై ద సెట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ క్యాన్వాస్ ఆర్ డ్రిల్ బ్యాగ్స్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్స్ డ్రిల్ బ్యాగ్స్ ఎంటీ బ్యాగ్స్ అన్నా కూడా సాక్ బ్యాగ్స్ అన్నా కూడా ఎంటీ బ్యాగ్స్ అన్నా కూడా ఒకటే రిసీవ్డ్ విత్ డ్యూ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ ఈస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై ద రికార్డ్ ఆఫీసర్ బిఫోర్ ఇష్యూ ఆఫ్ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ద సెట్ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ని రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఇస్తారు ఓకే మెయిల్ ఆఫీస్ కి ఇస్తారు ఆ ఇచ్చేటప్పుడే ముందే చెప్పాలన్నమాట ఎన్ని బ్యాగ్స్ డ్యూ బ్యాగ్స్ రావాలి ఎన్ని ఓపెన్ చేయాలి అలాగే ఎన్ని క్యాన్వాస్ బ్యాగ్స్ రావాలి ఆ రోజు డ్యూ బ్యాగ్స్ తో పాటుగా ఎన్ని ఓపెన్ చేయాలి అనేటువంటి వివరాలన్నీ కూడా మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ తో పాటు సెట్ కి ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఎవరు రికార్డ్ ఆఫీస్ బ్యాగ్స్ యూజ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా మెయిల్ ఆర్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ పెయిడ్ స్టేషన్ బండిల్స్ రిజిస్టర్డ్ బండిల్స్ ఇఫ్ ఎనీ అడ్రస్ టు ఆర్ మేడ్ అప్ బై ద ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ ఆర్ సార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఫర్ ఇన్ ద మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈ వచ్చినవి వెళ్ళినవి కాకుండా కొన్ని బ్యాగ్లు ఎక్స్ట్రా పడతాయి దేనికి మెయిల్ ఎక్స్ట్రా మెయిల్ వస్తాం వల్ల ఎక్స్ట్రా బ్యాగులు కట్టాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ట్రాన్సిట్ బ్యాగులు ఉంటాయి కొన్ని దాని మీద మొత్తం టీవీ కడతాం కదా బ్యాగులు అన్ని కలిపి టీవీ కట్టాల్సి వస్తుంది అట్లాంటివి ఆ పార్సల్స్ గానీ పెద్దవి ఉంటే కనుక ఇంకొక పెద్ద వేరే బ్యాగ్ కట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే పెయిడ్ స్టేషన్ బండిల్స్ రిజిస్టర్డ్ బండిల్స్ కట్టినప్పుడు కూడా బ్యాగులు కూడా ఎక్కువ పట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలా ఏదైనా కొత్తగా ఎక్స్ట్రాగా బ్యాగ్స్ వాడినప్పుడు ఆ వివరాలన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అకౌంట్ ఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎక్సెప్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు షుడ్ బి ప్లేస్డ్ అగైనస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ హెడ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ ఏదైతే అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ పార్సల్స్ రెగ్యులర్ గా కట్టక్కర్ల పార్సల్ బ్యాగ్ కడితే ఆటోమేటిక్ ఒక బ్యాగ్ కన్స్యూమ్ అవుతుంది ఒక బ్యాగ్ వాడబడుతుంది అప్పుడు కూడా ఆ వివరాలన్నీ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ కింద రాయాల్సి ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ ద ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్స్ ఏవైనా ఎక్స్ట్రా బ్యాగులు ఎక్స్ట్రా మెయిల్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రా బ్యాగులు కడితే అవి కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫుట్ ఎక్కడ రాస్తారనమాట ప్రిసీడ్ టు ద సిమిలర్ సైన్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద బ్లాంక్ స్పేస్ అట్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏదైతే ఫుట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అంటే అడుగున అడుగున రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫుట్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట ఆ ఫుట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ దగ్గర ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి ఈ ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా వివరాలు నోట్ చేయవలసి ఉంటుంది బ్యాగ్స్ యూజ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ అడ్రస్డ్ ఆర్ మేడ్ అప్ బై ద ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆర్ సెక్షన్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఫర్ ఇన్ ద మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఎక్కడైతే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్ట్రా వాడినప్పుడు సందర్భంలో గానీ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ లో గానీ మెయిల్ ఆఫీస్ లో గానీ వాడితే ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రా అనేటువంటి వర్డ్ బదులుగా మనం ఏం చేస్తాం అనమాట ద వర్డ్ ఎక్స్ట్రా షుడ్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ అన్యూజువల్ అన్యూజువల్ అనే మాటను కొట్టేసి ఎక్స్ట్రా అనే మాటని ఆ ప్రింటెడ్ ఎంట్రీ దగ్గర మార్చి రాసి దాని వివరాలన్నిటిని కూడా రివర్స్ హెడ్డింగ్ లో మార్చాల్సి ఉంటుంది అనమాట జనరల్ గా అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ యూజువల్ డ్యూ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఎక్కడైతే ఈ ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వచ్చినప్పుడు అన్యూజువల్ ని కొట్టేసి ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్స్ అనే మాటని ఈ మెయిల్ అప్ సైట్ లో యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు in the case of sections the entries for the out and in trips are shown separately in the mail abstract mail abstract lo in trip out trip manam chadukunnam kada beat lo in trip oka vijayawada to chennai velle tappudu velle danne anta red quarters nunchi dooram gelthe out trip antaru lopala ku vastunte red quarters vai pastunte ante vijayawada chennai to vijayawada vache danni in trip antaru towards head quarters vaste in trip antaru ivanni kuda ఈ సెక్షన్స్ కి సంబంధించిన ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇన్ ట్రిప్స్ కి అవుట్ ట్రిప్ కి సపరేట్ సపరేట్ గా మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో రాయవలసి ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్ ఐ డి లైక్ ద వీడియో కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్ యూ